வெல்கம் பேக் டு மேஜிக் கிளாஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் சயின்ஸில் டேர்ம் டூவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் அதாவது இது நைன்டீன்த் சாப்டர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூவ்மெண்ட்ஸ் இன் ஆனிமல்ஸ் ஸோ இதில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ முடிஞ்சது ஸோ இது வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஸோ யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் த ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம் இன் திஸ் பர்டிகுலர் வீடியோ ஓகே ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்கெலட்டன் சிஸ்டம் எதுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு உடம்பு இருக்குது ஸோ பாடியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கெலட்டன்ஸ் இல்லாமல் வெறும் தசை மட்டும் இருந்துச்சு வெறும் மசில்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ உங்களால் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் எதுவுமே இருக்காது அதே போல் இந்த மசில்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள போன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த போன்ஸு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜாயின்ஸ் வேணும் அந்த ஜாயின்ஸ்க்கு நடுவில் என்ன இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நாம் இதில் படிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் வந்து ப்ரொவைட்ஸ் தி ஹார்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பாடிக்குள்ளே ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கொடுக்குறது தான் இந்த ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பண்ண பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பாடியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது அண்ட் திஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் லைக் போன்ஸ் கார்டலஜிஸ் டென்டான்ஸ் அண்ட் லிஜிமென்ஸ் போன்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் எலும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது கார்டலிஜ் கார்டலிஜ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா போன்ஸும் ஜாயின்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற டிஷ்யூ தான் நம்ம கார்டிலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டென்டான்ஸ் டென்டான்ஸ்னால் என்னென்னா போன்ஸையும் மசிலையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் டென்டான்ஸ்னு சொல்லுவோம் அடுத்து லிஜிமென்ஸ் லிஜிமென்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த கார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ ஒவ்வொரு போனையும் அட்டாச் பண்ணுற அந்த கார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூவை தான் நம்ம லிஜிமென்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர் அபவுட் வாட் இஸ் கார்டலிஜ் வாட் இஸ் டென்டான்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் லிஜிமெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து ஸ்கெலட்டன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து ஜாயிண்ட் எதுவுமே இல்லைன்னா தேல் பி நோ மூவ்மெண்ட் உங்களால் ஒரு மூவ்மெண்ட்டே பண்ண முடியாது ஓகே so based on this the skeleton is of two type one vandu pathina exo and the other one is endoskeleton exo abindra vaarthanaale exterior endo na ulle interior so exo abindra velila theriyira mari on the exterior part of the body and it originates from the embryonic ectoderm or mesoderm ectoderm abindra enna na oru sila animals ku vandu outer layer irukku theriyuma adha da எக்டோடர்ம் சொல்லுவாங்க அந்த அவுட்டர் லேயரில் இருந்து மற்ற ஸ்கின் டெவலப் ஆகும் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ஸ் ஆர்கன் எல்லா பார்ட்ஸுமே அந்த அவுட்டர் லேயர்லேருந்து டெவலப் ஆகுது இன்னொன்று மீசோடம்னா மிஸ் மிடில் லேயர் தான் நம்ம மீசோடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்டோ ஸ்கெலட்டின் என்டோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம்ட் இன்சைட் த ஹியூமன் பாடி அண்ட் இட் ஒரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் த மீசோடம் மீசோடம்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மிடில் லேயர் தான் மீசோடம் ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல் வேர்ட் பிரிட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் த மெயின் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்பைனல் கார்டு இருக்குது ஸோ இது தான் எல்லாமே வேர்ட் பிரேட்ஸ் அந்த மாதிரி மாஸ்ஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலட்டன் இந்த ஸ்கெலட்டன் இருக்கிறதுனால வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ஷேப் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த ஸ்கெலட்டனோட ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இஃப் த ஸ்கெலட்டன் இஸ் நாட் தேர் ஓன்லி மசில்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு பாடிக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது ஷேப் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது அதே போல் உள்ளே இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கெலட்டல் சிஸ்டம் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஸோ இந்த பர்டிகுலராக இந்த டூ மினரல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி நீடட் ஃபார் தி இம்பார்ட்டன்ட் ரெகுலேட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளோட பண்ணுற எல்லா மூவ்மெண்ட்டும் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தேவையானது முக்கியமான கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபரஸ் எலும்பில் வந்து கால்சியம் தேவையான இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க உடனே வந்து கை வலிக்கும் அங்கங்கே மூட்டு வலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்டர்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க கால்சியம் அதாவது கால்சியமுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம ஃபுட்டில் இன்டேக் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதனால் மில்க் நிறைய குடிக்கணும் அப்படின்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் அப்படிலாம் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இது தான் போன் மேரோ போன் மேரோ நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்ருப்பீங்கல்ல எலும்பில் ஸோ ஸ்பாஞ்சி சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு ஒரு கருப்பாக ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா சென்டர் ஆஃப் போன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் இந்த போன் மேரோ ஸோ இந்த போன் மேரோலேருந்து தான் வந்து RBC, red blood cells, when the, they are produced. The bones of the skeletal system acts as a lay
ஸோ ஸ்கெலட்டனில் இருக்கிறது என்னென்ன கான்ஸ்டியன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கெலட்டன் என்னென்னா ஸ்கெலட்டனில் என்னென்ன இருக்குன்னா போன்ஸு காட்டிலிஜ் லிஜமின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ போன்ஸ் கம்ப்ரைசஸ் தி ஹார்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த பாடி காட்டிலிஜ்லாம் என்னென்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்துட்டு சப்போர்ட் த ஜாயின்ஸ் இந்த போன்ஸ் அப்படின்றத நல்லா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லிஜமின்ஸ் வந்து பைன்ஸ் த போன்ஸ் டுகெதர் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் ஸோ ஹியூமன் பாடியில் வந்து நிறைய போன்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஷார்ட் போன்ஸ்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க லாங் போன்ஸு ஃப்ளாட் போன்ஸு இர்ரெகுலர் போன்ஸ் அதாவது அதோட ஷேப் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் லாங் லாங் வந்து ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபீமர் போன் ஸோ ஆர்ம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸில் இருக்கிறது தான் வந்து லாங் போன் ஷார்ட் போன் ஷார்ட் போன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விரிஸ்ட் கையில் இருக்குது ஆங்கிள் அண்ட் வேர்டபிள் காலம் ஓகே அடுத்து ஃப்ளாட் போன்ஸ் ஃப்ளாட் போன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஃபவுண்ட் இந்த ஸ்கல் ஸ்கல்னால் நம்ம தலை இருக்குல்ல ஸோ ரிப்ஸு ஷோல்டர் ஷோல்டரில் இருக்குது ஹிப்ஸில் இருக்குது இர்ரெகுலர் போன்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்ட் இந்த ஸ்பைன் ஸ்பைனாக நம்ம முதுகு எலும்பு இருக்குது அண்ட் வேர்டபிள் காலம் நமக்கு தெரியும் அண்ட் மேண்டபிள் பேலட்டின் இன்ஃபீரியர் நேசல் காங்கர் அண்ட் ஹயோய்ட் ஸோ இந்த மேண்டபிள் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ இட் இஸ் அ லாங்கஸ்ட் போன் வந்து ஹியூமன் ஸ்கல் ஸ்கல்லில் நம்ம ஃபேஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஹியூமன் ஸ்கல்லில் இருக்கிற லாங்கஸ்ட் போன் ஸோ லோவர் ஜா வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த மேண்டபிள் தான் பேலட்டின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பேலட்டினும் வந்துட்டு டூ இர்ரெகுலர் போன்ஸ் இந்த ஃபேஷியல் ஃபேஷியல் ஸ்கெலட்டனில் இருக்கிற போன்ஸ் தான் பேலட்டின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்ஃபீரியர் நேசல் அண்ட் காங்கியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து நோஸில் இருக்கிறது தான் அந்த குட்டி போன்ஸு அண்ட் ஃபைனலி வந்து ஹாய்ட் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக் மிடில் ஆஃப் த நெக்கில் இருக்கிற போன் தான் இந்த ஹாய்ட்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆக்சுவலி இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்கள் புக்கில் இல்லை ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்மால் நோட் இன் யோர் டெக்ஸ்ட் புக் அதனால் இல் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஸோ புரிஞ்சுட்டு படிச்சிங்கன்னா இல் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கெலட்டன் ஸோ ஸ்கெலட்டனில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் நிறைய போன்ஸு கார்டில் ஜஸ்ட் டென்டான்ஸு மசில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கெலட்டனை வந்து டூவாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து எக்ஸியல் இன்னொன்று வந்து அப்பெண்டிகுலர் எக்ஸியல்ன்ற வார்த்தை வந்து பார்த்திங்கனாலே சென்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ த எக்ஸியல் ஸ்கெலட்டன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த போன்ஸ் அலாங் தி ஆக்ஸிஸ் ஆக்சிஸ்னால் இப்போ ஒரு ஒரு சென்ட்ரல் லைன் வரையிறீங்களா அதுலேருந்து வர ஒரிஜினேட் ஆகிற போன்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸியல் ஸ்கெலட்டன் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எக்ஸியல் ஸ்கெலட்டனில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஸ்கல் ஃபேஷியல் போன்ஸ் டேர்னம் ரிப்ஸ் அண்ட் வேர்டபிள் காலம் ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனியாக இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சீ த பிக்சர் ஹியர் ஸோ எக்ஸியலில் வந்து ஸ்கல் ரிப்ஸ் அண்ட் ஸ்டேர்னம் வேர்டபிள் காலம் ஸோ இது மூணாக பிரிச்சிருக்காங்க அண்ட் அப்பெண்டிகுலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெக்ட்ரல் கேர்டல் பெல்விக் கேர்டல் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இப்போ படிக்க போகிறோம் ஓகே ஸ்கல் ஸ்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மண்டோடு மண்டோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய குட்டி போன்ஸ் இருக்குது அண்ட் மொத்தமாக எத்தனை போன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ போன்ஸ் ஓகே அண்ட் அதில் வந்து எட்டு போன்ஸ் வந்து என்னென்னா க்ரேனியம் க்ரேனியம்னால் நம்மளோட ஹெட்டை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஹெட்டில் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் யுவர் பிரெயின் அண்ட் இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் யுவர் பிரெயின் இன் சைட் ஸோ எயிட் போன்ஸ் ஆர் தேர் டு ஃபார்ம் த க்ரேனியம் உங்களோட ஹெட்டு ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பிரெயின் இன் சைட் அண்ட் ஃபோர்டீன் போன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டு ஃபார்ம் த ஃபேஸ் ஸோ இதில் நம்ம ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோவர் ஜா அதாவது நமக்கு தாடை இருக்குல்ல நம்ம மவுத்து கீழே இருக்கிறது ஸோ தட் இஸ் ஓன்லி த மூவபிள் ஜாயிண்ட் அதனால தான் வந்துட்டு யூர் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் யூர் ஏபிள் டு மூவ் யுவர் மவுத் அண்ட் யுவர் ஸ்பீக்கிங் ஸோ ஸ்கல் பிளேஸ்ட் அண்ட் டாப் ஆஃப் த பேக் போன் கேன் பி மூவ் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் சைட் வர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் தி வேர்டபிள் காலம் வேர்டபிள் காலம் ரன்னிங் அட் த பேக் ஆஃப் த பாடி நம்ம வந்து முதுகு எலும்பு இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம ஸ்பைன் இல்லைன்னா பேக் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்துட்டு எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா எதுவுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யோ பேரண்ட்ஸ் ஒரு யோர் எல்டர்ஸ் இது நம்மளால் தூக்க முடியல ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதுகு வலி பிகாஸ் இட்ஸ் செல் சம் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இன் த பாடி இன் யோர் ஸ்பைன் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் போர்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேர்டபிள் காலம் வந்து இட் இஸ் மேட் அப்
உங்களோட ஹிப்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஹிப் போன் வரைக்கும் இருக்குது தே ஃபார்ம் அ டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பைனல் கார்டு என்ன ஆகும்னா இந்த டியூப்குள்ளே ஹாலோ டியூப்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ வாட்டர்பிரே வந்து ஜாயின் பை கிளைடிங் பாயிண்ட்ஸ் கிளைடிங் பாயிண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது பார்ட் டூ வீடியோவில் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கு அலவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பெண்ட் பேக்வர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட்ஸ் சைட்வர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மேக் யூஸ் ஆஃப் தீஸ் ஸ்பாட்ஸ் ஸோ த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த வாட்டர்பிள் காலம் இந்த வாட்டர்பிள் காலமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பைனல் கார்டை வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது ஹெட்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மற்ற ரிப்ஸ் அட்டாச்மெண்ட்காக அதுக்கப்புறம் வந்து பெக்ட்ரல் பெல்விக் கர்டில் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் ஸோ அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அதோடய பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன் ஸ்கெலட்டனோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு அண்ட் தென் வாக்கிங் ஸ்டாண்டிங் ஸோ கரெக்ட் பாஷர் இஃப் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் யோர் ஸ்பைன் இந்த எல்லாமே வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்லுவாங்க வென் யூ சிட்டிங் ஸ்ட்ரைட் சிட் ஸ்ட்ரைட் கூண் போடாதீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அது நமக்கு பண்ணும்போது தெரியாது பட் அதோடய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு ரியலி டேக் கேர் சில டைமில் வந்து படுத்து தூங்கி எழுந்திரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முதுகு வலிக்கும் ஏன்னா அவங்களோட சிட்டிக் பாஸ்டர் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நெக்ஸ்ட் இது வந்து இந்த ரிப் கேஜ் ஸ்டர்னம் ஆஃப் த ரிப் கேஜ் ஸோ இந்த ரிப் கேஜ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்க இந்த செஸ்ட் ரீஜனை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ரிப் கேஜ் ஸோ ஒரு கோன் ஷேப்பில் இருக்கு இங்கே பாருங்கள் ஓகே அண்ட் மொத்தமாக இதுலேருந்து மேட் அப் ஆஃப் டுவெல் பேர்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் மொத்தமாக டுவெல் பேர் ஆஃப் ரிப்ஸ் இருக்குது ஸோ ரிப்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு த வாட்டர் ப்ரே அட் த பேக் விச் கர்வ் ரவுண்ட் டு ஃபார்ம் அ கேஜ் கேஜ் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் வந்து இது ஒரு ரிப் கேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ இதில் வந்து டென் பேர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இட் இஸ் அட்டாச் டு த பிரெஸ்ட் போன் ஸோ பிரெஸ்ட் போனுக்கு இன் ஃப்ரண்ட் இட் இஸ் அட்டாச் டு த பிரெஸ்ட் போன் சி யூ கேன் சி ரைட் அண்ட் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கீழே இருக்குது பாருங்கள் யூ ஆர் ஏபிள் டு சி ஐ கெஸ் கீழே இருக்க ரெண்டு ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இது வந்து முன்னாடி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்காது ஸோ மற்ற எல்லா டென்னும் வந்து பின்னாடியிலேருந்து ஃப்ரண்டில் வந்து அந்த பர்பிள் லைனிங்கில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஏன்னா அந்த கடைசி ரெண்டு மட்டும் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங்காக இருக்கும் இட் இஸ் நாட் அட்டாச் ஸோ இட்ஸ் கால் இஸ் அ ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் ஸோ இந்த ரிப் கேஜ் வந்து எப்படி வந்து இட் இஸ் ஃபார்ம் அண்ட் சச்ச வே தட் இட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறோம்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி இட் வில் அட்ஜஸ்ட் இட் செல்ஃப் டு கான்ட்ராக்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேன் ரிப் கேஜ் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி லங்ஸ் ஹார்ட் அண்ட் சம் பார்ட் ஆஃப் த Liver. Okay, do you know கொடுத்து இருக்காங்க ஹியூமன்ஸ் இன் ஜிராஃப்ஸ் எவ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் இந்த நெக் பட் த வேர்ட் பிரே இந்த ஜிராஃப் நெக்ஸ் ஆர் மச் மச் லார்ஜர் ஸோ ஹியூமன்ஸ்க்கும் ஜிராஃப்க்கும் கிட்டத்தட்ட சேம் நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் தான் இருக்கு ஆனால் ஜிராஃபில் இருக்கிற நெக்கில் இருக்கிற வேர்ட் பிரே மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இருக்க ஃபைனல் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிகுலர் சிஸ்டம் தி அப்பெண்டிகுலர் ஸ்கெலட்டின் கண்டெயின்ஸ் த போன் இன் தி அப்பெண்டிஜஸ் ஆஃப் த பாடி as well as the structure that connects the appendages to the axial skeleton appendages na enna abin onnu illa something that sticks out from the central part of the body abindra da appendages abin solluva so it comprises the girdle the shoulder shoulder na ungalku theriyum nam mel irukka shoulder appo arms wrist hand bones pelvic girdle leg ankle and foot bones ellame inge form aayi so first coming on to the shoulder bone or the pectoral bone so inge ball and socket joint irukum ninga i am not sure if you've learnt in your lower classes so ball and socket joint the mari irukum so adha use panni connect pandradha the shoulder muscle shoulder bone is formed by the collar bone at the front and shoulder blade at the back so front la vandu collar bone irukku back la vandu pathina shoulder blade the collar bone is supported by breast bone at one end and the shoulder blade at the அதர் என் ஸோ இந்த காலர் ப்ரௌன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எண்டில் வந்து பிரெஸ் போனால் சப்போர்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர் பிளேட் அட் த பேக் இந்த ஷோல்டர் போன் வந்து இன்க்ளூசிவ் சாக்கெட் லைக் கேவிட்டி சாக்கெட் பால் இன் சாக்கெட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாக்கெட் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து மேலே பால் அட்டாச் பண்ண மாதிரி இருக்கும் சி யூ கேன் சி ஐ கெஸ் யூர் சி இந்த இடத்துல ஒரு பால் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது தான் அதனால தான் வந்து பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் திஸ் கேர்டல் இஸ் ஆல்சோ கால் இஸ் தி பெக்ட்ரல் கேர்டல் அடுத்தது பெல்விக் போன் ஸோ இந்த பெல்விக் போனை வந்து யூ கேன் ஆல்சோ சே இட் இஸ் த பெல்விக் கர்டு ஸோ திஸ் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆ
ஸோ ஆம்போனில் வந்து இங்கே டயக்ராமெட்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வித் சி அப்பர் லிம் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹியூமரஸ் இருக்குது ரேடியஸ் இருக்குது ஒழுனா கார்பில்ஸ் மெட்டாகார்பில்ஸ் அண்ட் ஃபேலஞ்சஸஸ் ஓகே ஸோ ஆல் தீஸ் போன்ஸ் ஆர் ஜாயின் பை த ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் ஸோ ஹிஞ்சு ஜாயிண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா லிம்ஸும் வந்துட்டு ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ மேலே இருக்கல அந்த ஹியூமரஸ் ஹியூமரஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தி அப்பர் ஆம் மேலே இருக்கிறது வந்து ஹியூமரஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆம் கீழே இருக்க ஆம் வந்து ரேடியஸ் அண்ட் உள்னா அதுக்கப்புறம் விரிஸில் என்ன இருக்குது விரிஸ்னால் இந்த மணிக்கட்டில் என்ன இருக்குது கார்பில்ஸ் அப்புறம் பாம்ஸ் பாம்ஸ்னால் இந்த கை பாதம் இருக்குல்ல இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டா கார்பில்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் வந்து மேட் அப் ஆஃப் ஃபேலஞ்சஸ் ஸோ மேலே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்பர் ஆமில் வந்து ஹியூமரிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் செல் உள்னா அதுக்கப்புறம் வந்து விரிஸில் வந்து கார்பில்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாம் உள்ளங்கையில் என்ன இருக்குது மெட்டா கார்பில்ஸ் அப்புறம் ஃபிங்கர்ஸ் உங்களோட விரலில் என்ன இருக்குன்னா ஃபேலஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃபைனல் டாபிக் இஸ் த லெக் போன் ஸோ லெக் போன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதில் இருக்குது ஃபீமர் தான் லாங்கஸ்ட் போன்னு பார்த்துருக்கோம் இட் இஸ் த லோவஸ்ட் லிம் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபீமர் இருக்குது டிபியா ஃபிபியுலா டார்சில்ஸ் மெட்டா டார்சில் அண்ட் ஃபேலஞ்சஸ் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் மேலே இருக்க கை அப்புறம் ஃபோர் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் மணி கட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம உள்ளங்கை அதுக்கப்புறம் ஃபிங்கர்ஸ் அதே போல் தான் கால்லையும் அந்த மாதிரி அனுப்பும் ஸோ ஆல் தீஸ் போன்ஸ் ஆர் ஜாயின் பை த ஹிஞ்ச் ஜாயின்ஸ் விச் லவ் த லிம் டு மூவ் ஒன் இன் ஒன் டேரக்ஷன் ஸோ நீ நீ வந்து என்ன இட் இஸ் கவர்ட் பை கேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால் பேட்டலோ அது நீ கேப் நீல வந்து இருக்கிறது தான் நீ கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் லாங்கஸ்ட் போன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபீமர் தான் ஸோ லெக் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் tibia and fibula so i'll show it here yeah leg is made up of tibia and fibula ankle when it is made up of tarsal foot call when it is made up of metatarsal toes nam and keel irukra path la irukra fingers ellame when it is made up of phalanges so same as your hands adu vand legs ku vand inga solla vendidha okay so with this this particular video is complete and final uh, video la vand pathina adu last topic the muscles so adu namba and video la paathalam if you have any questions post your queries thank you students